കുട്ടിക്കാലവും ഓർമ്മകളുടെ ഉത്സവമാണ് കളിച്ചും രസിച്ചും ആടിയും പാടിയുമുള്ള നിറമുള്ള കാലം ഉത്തമമായ ഒരു വ്യക്തിത്വം രൂപപ്പെടുന്ന കാലം കൂടിയാണ് ഇത് ഒരാളുടെ വളർച്ചയിൽ നിരവധി ആളുകളുടെ സ്വാധീനങ്ങളുണ്ട് സമകാലീന കേരളത്തിൽ പ്രശസ്തരായവർ തങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളും മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും കുട്ടികൾക്കും മാതാപിതാക്കൾക്കുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു സി ആർ നീലകണ്ഠൻ കേരളത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന സാമൂഹ്യ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ ആം ആദ്മി പാർട്ടി സംസ്ഥാന കൺവീനർ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച സി ആർ പിന്നീട് സാമൂഹ്യ പരിസ്ഥിതി വിഷയങ്ങളിലേക്ക് തന്റെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിട്ടു ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് തൃശൂർ ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ബിരുദം നേടിയ ഇദ്ദേഹം ഭാവ അണുശക്തി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കെൽട്രോൺ ജനറൽ മാനേജർ എന്നീ പദവികൾ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ ദൃശ്യമാധ്യമ ചർച്ചകളിൽ സ്ഥിരം സാന്നിധ്യമായ സി ആർ നീലകണ്ഠൻ തന്റെ കുട്ടിക്കാലം ഇവിടെ പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ അത് അനുഭവങ്ങളുടെ കരുത്തു പകരുന്നതാണ് ഞാനൊരു ഇടത്തരം പൂജാരി ഫാമിലിയിൽ ജനിച്ച ആളാണ് ബ്രാഹ്മണ പൂജാരി നമ്പൂതിരി അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ലോവർ മിഡിൽ ക്ലാസ് എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലോവർ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഇൻകം പക്ഷെ അത് പറയുമ്പോഴും വീട്ടിലൊരു അന്തരീക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ തുറന്നൊരു അന്തരീക്ഷം കിട്ടിയ ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ ഫ്രീ ആയ ഒരു വീടാണ് എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് പറയാൻ കഴിയും അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം വളരെ കുറവായിരുന്നു പക്ഷെ അവർക്ക് ഒരു കാര്യം നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു പഠിക്കണം ഞങ്ങൾ പഠിക്കുക വായിക്കുക എന്നത് എന്ന് ഞങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പി അവരെ സന്തോഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം ഏതാണ്ട് അഞ്ച് വയസ്സ് മുതൽ പത്രം വായിക്കുന്ന ശീലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛന് നിർബന്ധമായി മാതൃഭൂമിയാണ് ഞങ്ങളുടെ അവിടെ കിട്ടുന്ന പത്രം മാതൃഭൂമി നിർബന്ധമായും വായിക്കണം മാതൃഭൂമി വായിക്കണം അതിലെ എഡിറ്റോറിയൽ വായിക്കണം ചിലപ്പം നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല എന്താ ഈ വായിക്കണേന്റെ അർത്ഥം എന്നും ന്യൂസിന്റെ അർത്ഥമോ എഡിറ്റോറിയലിന്റെ അർത്ഥമൊന്നും അറിയുന്ന ഒരു പ്രായമൊന്നും എനിക്കില്ല പക്ഷെ അത് വായിച്ച് അതിനെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുക അത് പറയുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് വളരെ വ്യത്യസ്തമായൊരു കുട്ടിക്കാലമാണ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം മാതാപിതാക്കളാണെങ്കിലും വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള അർത്ഥത്തിൽ വളരെയധികം നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു കുട്ടിക്കാലമാണ് കാരണം അവരെന്നെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്നേക്കാൾ നന്ന് ഞങ്ങളെക്കാൾ നന്നായി കാര്യങ്ങൾ അറിയാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു സെൽഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് വീട്ടിൽ പണം സൂക്ഷിക്കുന്നത് വളരെ പ്രത്യേകത ഉള്ളതാണ് തുറന്നൊരു സ്ഥലത്തെ വീട്ടിൽ പണം വെച്ചിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം ഒരിക്കലും ഞാൻ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടാറില്ല എനിക്കറിയാം അവിടെ എത്ര പണമുണ്ടെന്ന് ചെറുപ്പവിൽ എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വം തന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ആ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തോടു കൂടി എല്ലാ കാലത്തും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് അച്ഛന്റെ അടുത്തോ അമ്മയുടെ അടുത്തോ പണത്തിന് വേണ്ടി അടിയുണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവിടെ എത്ര പണികളൊന്നും അറിയാം എത്ര വരുമാനം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം പക്ഷെ അത് നമ്മൾ പട്ടിണി കിടന്നിട്ടൊന്നുമില്ല പഠിക്കാൻ എന്ത് ചെലവ് വന്നാലും അത് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടൊക്കെയുള്ള സന്തോഷം നിങ്ങൾ സന്തോഷമുണ്ടായ ഒരു സന്ദർഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ശരിക്കും ജനിച്ച് വളർന്നത് കരുവന്നൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഇങ്ങാലക്കുടയ്ക്കടുത്തുള്ള തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണ് കരുവന്നൂർ പുഴ ഞങ്ങളുടെ ഒരു സ്വപ്നമാണ് ഇന്നും എന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു സന്തോഷമാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് വെള്ളമെന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറൊരു ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഓർമ്മയുണ്ട് എന്റെ നാൽപ്പത് ജനിച്ച് നാൽപ്പതാം ദിവസം എന്റെ ഒരു ജ്യേഷ്ഠനും ജ്യേഷ്ഠതയും അവർ ആറും ഏഴും വയസ്സായിരുന്നു അവർ വെള്ളത്തിൽ ഒരു കുളത്തിൽ വീണ് മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഒരേ ദിവസം രണ്ട് കുട്ടികൾ വീട്ടിലെ കുളത്തിൽ വീണ് മരിച്ചു പോവുക അപ്പൊ അത് വലിയൊരു ആഘാതം അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഉണ്ടായ ഒരാളാണ് ഞാൻ എന്നത് വീട്ടിലെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കാരണം എനിക്ക് വിധ ആളുകളില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമ്മയ്ക്കൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്ക് ഒരു വാത്സല്യം നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾക്ക് പോലും ആ വെള്ളത്തിൽ പോയ രണ്ടാളുടെ താഴെയുള്ള ആളല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ അത്തരത്തിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്
ഒന്നും രണ്ടും ഞാൻ പഠിച്ചു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഞാനത് പരീക്ഷ എഴുതി ചാടാം അപ്പൊ അന്ന് ഞാൻ പരീക്ഷ എഴുതി പഠിച്ചത് നമ്മുടെ അകപ്പറമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ അമ്മ വീട് അവിടെയാണ് ഇപ്പോഴെ നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ടിന്റെ തൊട്ട് അവിടെ ഒരു സ്കൂളിലാണ് ഞാൻ രണ്ടാം ക്ലാസ് പരീക്ഷ എഴുതി മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ചേരുന്നതാണ് ഇനി ഇരിങ്ങാലക്കുട കരുവന്നൂരിന് അടുത്തുള്ള മൂർക്കനാട് ഹൈസ്കൂളിൽ അപ്പോ ആ ക്ലാസ്സിൽ ചെല്ലുമ്പോ എന്റെ ഒരു അനുഭവം അവിടെ അവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ദിവസവും പത്രം വായിക്കുന്ന ആരാണ് അപ്പൊ ദിവസവും പത്രം വായിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ ഒരു പക്ഷെ പ്രൈമറി സ്കൂളിൽ ഞാൻ ഒരാൾ മാത്രമാണ് അന്ന് മുതൽ എനിക്ക് സ്കൂളിൽ ഒരു പണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും അസംബ്ലിയിൽ വാർത്ത വായിക്കുന്ന ഒരു ജോലി അത് ഏതാണ്ട് പത്താം ക്ലാസ് കഴിയുന്നവരെ ഞാൻ തന്നെയായിരുന്നു ആ വാർത്ത വായിച്ചിരുന്ന ആള് അപ്പൊ അത് എനിക്ക് വലിയൊരു അംഗീകാരമായി കിട്ടിയൊരു കാര്യമാണ് മാത്രല്ല നാലാം ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷ എഴുതും അന്നത്തെ ഗവൺമെന്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ട് ആ പരീക്ഷയിൽ ഞാൻ അന്ന് ജില്ലയിൽ ഒന്നാം റാങ്കുകാരനാണ് അതിന് കാരണം ഒരുപക്ഷെ എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഈ പത്രം വായിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് വന്ന് പറയുമ്പോ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ വളരെ സന്തോഷവാനായി എന്റെ നാലാം ക്ലാസ് പരീക്ഷ എഴുതി അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് എന്റെ ഹൈസ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ അതിൽ പ്രത്യേകത എന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനും എന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആണ് പത്ത് വരെ അഞ്ചു മുതൽ പത്ത് വരെ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് ഇദ്ദേഹം ഒരു സന്തോഷവാർത്തയുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകന് സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെയല്ല നീലകണ്ഠൻ നമ്പൂതിരി അങ്ങനെയാണ് എന്റെ അന്ന് അവിടുത്തെ പേര് നമ്പൂതിരിക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടി എന്ന് പറയാണ് ഇന്നിപ്പോ നമുക്കത് വലിയ തോകയൊന്നുമല്ല പതിനാല് രൂപയാണ് ഒരു വർഷം പക്ഷെ ഞാനിത് പറയുന്നത് അറുപത്തിയേഴിലെ കാര്യമാണ് എന്ന് ആലോചിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയേഴ് രണ്ട് അമ്പത് അമ്പത്തൊന്ന് കൊല്ലം മുമ്പ് അന്ന് പതിനാല് രൂപയ്ക്ക് വലിയ വിലയുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം പത്ത് രൂപ കൊടുത്താൽ ഒരു ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ കിട്ടും നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു പവൻ കിട്ടും അതാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ അപ്പൊ അത്രയും വിലയുണ്ടെന്ന് പതിനാല് രൂപയ്ക്ക് ആ സന്തോഷം ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് അത് അന്ന് എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ഒരുപാട് അധ്യാപകരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വലിയ സ്വീകരണം വലിയൊരു സന്തോഷം അഭിനന്ദനങ്ങൾ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു അധ്യാപകൻ എന്നെ അടിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഒരേ ഒരു തവണ എനിക്കൊരു അടി കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അത് പഠിക്കാത്തതിനോ കേൾക്കാത്തതിനോ ഒന്നുമല്ല അതും ഞാൻ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് പോയി എന്നുള്ളതാണ് സിനിമയ്ക്ക് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടുകാരെ അറിയാതെ പോയതൊന്നുമല്ല ഒരു സിനിമയ്ക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് എല്ലാവരെയും കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം മാരണിക്ക് പോയപ്പോ ഞാൻ അതിന്റെ മോർണിംഗ് ഷോക്ക് പോയി അത്രയേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം അപ്പൊ എനിക്ക് ഇത്തിരി കാണാത്ത ഒരു ആഗ്രഹം കൂടുതൽ ഉണ്ടായി ഞാൻ മോർണിംഗ് ഷോക്ക് പോയി അപ്പൊ മാഷി വെച്ച് മോർണിംഗ് ഷോക്ക് പോയി നിങ്ങളോട് ആരാ പറഞ്ഞ് മാറ്റിനിക്കല്ല എല്ലാവരും പോണെ കാരണം മറ്റു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ സിനിമയ്ക്ക് പോകുന്ന ഒരു അത്ഭുതമായിരുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സിനിമ ഒരു അത്ഭുതമല്ല കാരണം എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും സെക്കൻഡ് ഷോ ഞാൻ കണ്ട ഓർമ്മയാണ് എന്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കാലത്ത് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന എന്നെ മുഖത്ത് വെള്ളം തളിച്ച് എടുത്ത് സിനിമാ തിയേറ്ററിൽ കൊണ്ടുപോയ അമ്മയും അച്ഛനുമാണ് എനിക്കുള്ളത് ഇന്ന് ഒന്നാമതായി നമ്മളൊരു നഗരവൽക്കരണം നടന്നിട്ടുണ്ട് കൂട്ടുകുടുംബ വ്യവസ്ഥ തകർന്നു പോയിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും വീട്ടിൽ ഒരു കുട്ടിയോ അങ്ങേയറ്റം പോയാൽ രണ്ടു കുട്ടിയേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം ഒരു സാമൂഹ്യ ജീവിയാണ് മനുഷ്യനെന്ന പ്രാഥമികമായ ബോധം കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നില്ല അവരുടെ ഇന്ററാക്ഷൻസ് ഒക്കെ പലപ്പോഴും മറ്റാളുകളുമായി ഇടപെടുന്നത് ഒരു കൺട്രോൾഡ് എൻവറോൺമെന്റിലാണ് ഇപ്പൊ സ്കൂളിൽ കളിസ്ഥലത്ത് അങ്ങനെയാണ് എനിക്കുള്ള കുട്ടിക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഗുണം ഒരു കൺട്രോൾഡ് എൻവറോൺമെന്റിൽ ജീവിച്ച ആളെയല്ല ഞാൻ ഒരു നിയന്ത്രണവും അക്കാര്യത്തിൽ ചില നടപടിക്രമങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടണം ആരോട് സംസാരിച്ചുകൂടാ പറയുമ്പോൾ ഞാനൊരു ഓർത്തഡോക്സ് ബ്രാഹ്മിൻ ഫാമിലി നിയമിച്ചു ഇന്നാളോട് സംസാരിച്ചുകൂടാ എന്നോ ഇന്നാളുകളോട് സംസാരിക്കാമെന്നോ അങ്ങനെ നിബന്ധനയില്ല കുറെ കൂടി വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്കൂളിലേക്ക് ഒന്നര കിലോമീറ്റർ നടന്നു പോകും നടന്നു പോകുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള എല്ലാ കിണറിലെ വെള്ളത്തിന്റെ സ്വാദും എനിക്കറിയാം അവിടെ ഏതൊക്കെ വീട്ടിൽ മാങ്ങയുണ്ട് എവിടെയൊക്കെ നെല്ലിക്കയുണ്ട് എവിടെയൊക്കെ ലൂബിക്കയുണ്ട് എവിടെയൊക്കെ കപ്പ നമുക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ തേങ്ങ വെട്ടുന്
എടാ നിന്റെയൊക്കെ കാലം എന്ത് ഭാഗ്യം എല്ലാ അച്ഛനമ്മമാരും കാരണവന്മാരും ഇന്ന് ഇന്നും കുട്ടികളോട് ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യം ഞങ്ങളൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി നടന്നു പോയാ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ കുട്ടി പറയുന്ന ഒരു മറുപടി ഇല്ല ആ മറുപടി എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് കുട്ടി പറയുന്നത് ഈ ഷൂസും ഈ തയ്യും ഈ പത്ത് കിലോ ബാരുള്ള ബാഗും വാട്ടർ ബോട്ടിലും ഇതൊന്നും ഒഴിവാക്കി തന്നാൽ ഞാനും ആറ് കിലോമീറ്റർ നടന്നോളാം എന്നാണ് ഇന്നത്തെ കുട്ടിയോട് ആറ് കിലോമീറ്റർ നടക്കാൻ പറയാൻ ഈ വേഗമായിട്ട് വിടാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോ കുട്ടികളെ എന്തോ നമ്മൾ ഈ ബ്രോയിലർ ചിക്കൻ വളർത്തുന്ന മാതിരി കുട്ടികളെ വളർത്തരുത് എന്നാണ് എനിക്കുള്ളൊരു അഭിപ്രായം അങ്ങനെ വളർത്തുമ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ കുട്ടിയിൽ അത് പരീക്ഷിച്ചതാണ് എന്റെ കുട്ടിയിൽ ഞാനത് പരീക്ഷിച്ച് ഞാൻ വിജയിച്ചതാണ് വിജയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ അതുകൊണ്ട് ഒരു നാശം ഉണ്ടായില്ല കാരണം ഞാൻ നഴ്സറി സ്കൂളിൽ വിട്ടില്ല ഇവിടെ സാധാരണ മലയാളം മീഡിയം സ്കൂളിലാണ് പത്താം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചത് ഒരു കുഴപ്പം അവർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവർ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്നിപ്പോ എന്റെ മൂത്ത മകൾ ജെ എൻ യു ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റി മറ്റ് രണ്ടാമത്തെ മകൾ ജെ എൻ യു എം ഫിൽ കഴിഞ്ഞ് അവളിപ്പോ ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എം ഫിൽ ചെയ്യാണ് അല്ലെ എം ഫിൽ കഴിഞ്ഞ് പോസ്റ്റ് എം ഫിൽ ചെയ്യാണ് ഡോക്ടറേറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുട്ടികൾക്ക് വളരണമെങ്കിൽ സ്വതന്ത്രമായൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുക തന്നെയാണ് വേണ്ടത് എന്നോട് ഒരിക്കലും എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ എന്താ പഠിക്കാത്തതെന്നോ എന്താ പഠിക്കണേന്നോ എങ്ങനെയാ പഠിക്കണേന്നോ ഒന്നും നിർദ്ദേശിച്ചില്ല നിർബന്ധിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്നിൽ ഒരു ഉത്തരവാദിത്ത ബോധം എന്നിൽ ഉണ്ടാക്കുക എത്ര സമയം ഉപയോഗിക്കണം എത്ര പൈസ ഉപയോഗിക്കണം എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഞാൻ ജോലി ജോലി ചെയ്ത് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പൂജാരിയായി ഞങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അമ്പലത്തിൽ പോവാം അച്ഛനെ സഹായിക്കാൻ രണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ചെറിയ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പൂജ കഴിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുട്ടികളെ അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ബോധ്യപ്പെടുകയാണ് അതുപോലെ ജാതി മതം ഇതൊക്കെ കുട്ടികളുമായിട്ട് ഇടപെടാൻ കുട്ടികളെ കൂടുതൽ ചാൻസ് കിട്ടിയാൽ അവർ സെക്യുലറാവും അവർ വളരെ സെക്യുലറാവും കാരണം കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ സെക്യുലറായിട്ട് തന്നെ വളരണം ഈ ഇന്ത്യ ഒരു സെക്യുലർ രാജ്യമാണ് അതുപോലെ ശീലങ്ങൾ അതുപോലെ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അവരോട് മിണ്ടിക്കൂടാ അത്തരത്തിൽ അതല്ല അതുപോലെ മലയാള ഭാഷയോടുള്ള സ്നേഹം അപ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കുട്ടികളോട് നല്ലത് ചെയ്യണം സത്യം ചെയ്യണം സത്യം പറയണം എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ വീട്ടിൽ രക്ഷിതാക്കൾ സത്യം പറയാതിരിക്കുകയും രക്ഷിതാക്കൾ വൃത്തികെട്ട ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്താൽ കുട്ടികൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണതല്ല കേൾക്കുക നമ്മൾ പറയണതാ കേൾക്കുക അപ്പൊ അവരുടെ ഭാഷയാവുന്നത് കുട്ടികളോട് നല്ല ഭാഷ പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അച്ഛനും അമ്മയും വൃത്തികെട്ട ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് പറ്റില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഒരു കണക്ക് ഇന്നത്തെ കുട്ടികളെയും അവരെ കുറെ കൂടി സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ ഒരു കൺട്രോൾഡ് എൻവയറോൺമെന്റിൽ നിന്ന് മാറ്റിയാൽ ഇന്നത്തെ കുട്ടികളും വളരെ മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കികളുമാണ് ഞാൻ ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ നല്ല അറിവുള്ള ആളുകളാണ് പക്ഷെ പലപ്പോഴും അവരൊരു ഒരു തരം ഭയത്തിന്റെ മറ്റൊരു തരത്തിൽ പേമ്പറിംഗ് ഇന്ന് വളരെ കൂടുതലാണ് കുട്ടികൾ കുട്ടികളെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അവരാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ പറയുന്ന എല്ലാ സാധനവും എല്ലാ സാധനവും ഒന്നും കുട്ടികൾക്ക് വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു ഗതിയില്ലാത്ത വീട്ടുകാർ ഒരു ഒരു പ്ലസ് ടു ആകുമ്പോഴേക്കും കുട്ടിക്ക് ബൈക്ക് വാങ്ങി കൊടുക്കും കടം വാങ്ങി ബൈക്ക് വാങ്ങി കൊടുക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നൊക്കെ അവൻ പറഞ്ഞാലേ അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ എൻവോൺമെന്റിൽ കുട്ടിയെ വരരുത് എനിക്ക് ബൈക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ എപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ബൈക്ക് ആവശ്യം ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ എനിക്ക് വാച്ച് കിട്ടുന്നത് പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സാവുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ചെരുപ്പിടുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ചെന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൽ പ്രീ ഡിഗ്രി പഠിച്ചാൽ അപ്പോഴൊന്നും ഞാൻ ചെരുപ്പിട്ടില്ല എനിക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാവരും ചെരുപ്പിടാതെ പോകണമെന്നല്ല അന്നത്തെ ഒരു കാലമല്ല കുട്ടികൾക്ക് നടക്കേണ്ട ഇടത്ത് നടക്കാൻ പഠിക്കണം ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും ബൈക്ക് വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ രാവിലെ എണീറ്റ് ഓടാൻ പഠിപ്പിക്കരുത് എണീറ്റ് എക്സസൈസിന് ഓടും പക്ഷെ വേണ്ടത് നേരെ മറിച്ചാൽ ബൈക്ക് എടുത്ത് കടയിൽ പോകും അതല്ല നീ രാവിലെ കുറച്ച് നടക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തത്തിൽ ചെയ്യും ഞാനിതൊരു പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് കൂടിയാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് അങ്ങനെ കുട്ടികളെ ശീലിപ്പിക്കണം അത് ശീലിപ്പിക്കാതെ ഇപ്പൊ മിക്കവാറും കുട്ടികൾക്ക് ടൗൺ ബസ്സിൽ കയറാൻ പറ്റില്ല ഞാനിപ്പോ എന്റെ കുട്ടി എറണാക
ഒരുപാട് അധ്യാപകർ എനിക്ക് അത്തരത്തിൽ എന്നെ വളർത്തിയെടുത്തവരിലുണ്ട് എന്റെ അമ്മയുടെ അനുജത്തി ഒരു അധ്യാപികയായിരുന്നു അവരുടെ സ്വാധീനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധ്യാപിക എന്നതിനപ്പുറത്ത് വളരെ വലിയ സ്വാധീനം എനിക്കുണ്ട് എന്നെ പൊതുപ്രവർത്തകനാക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് ധൈര്യം നൽകുന്നതിൽ എന്റെ എന്റെ ഒരു സെൽഫ് രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഒക്കെ എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യാപികയാണ് എന്റെ ഇളയമ്മ കൂടിയായ അധ്യാപിക അപ്പൊ എന്നെ ആദ്യം പഠിപ്പിക്കുന്നതും ഇളയമ്മയാണ് രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും അധ്യാപകർ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേവല മൂല്യബോധമല്ല അവർ എന്ത് പറയുന്നു എന്നതല്ല അവരെങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു എന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു നാട്ടും പുറത്ത് അധ്യാപകരെ നമ്മൾ കാണുകയാണ് ഇപ്പൊ കൃഷി ചെയ്യുന്ന അധ്യാപകർ ഓഫീസ് വിട്ടാൽ നേരെ പോയി കൃഷി ചെയ്യുന്ന അധ്യാപകർ നമ്മളോട് നമ്മുടെ കൂടെ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ വരുന്ന അധ്യാപകർ നമ്മളോട് നാടകം അഭിനയിക്കുന്ന അധ്യാപകർ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്റെ കൂടെ നാടകം എന്നെ നാടകം അഭിനയിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിച്ച് അധ്യാപകൻ എഴുതിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള അധ്യാപകരുണ്ട് അവർ നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒരു മൂല്യബോധം വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആണ് കാരണം അവർ നമ്മളിലേക്ക് പുതിയ പുതിയ ആളുകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു നല്ല നല്ല ചരിത്രം നമ്മളോട് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു കേവലം നമ്മളോട് ഉപദേശം തരികയല്ല നന്നായി ജീവിക്കണം എന്ന് പറയല്ല നന്നായി ജീവിക്കണമെന്ന് പറയുന്നതിന് ഇപ്പം ഗാന്ധിയുടെ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ കെറ്റിൽ തെറ്റി എഴുതിയ ഒരു കഥ ലോകത്തിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം കെറ്റിൽ ഒരു ടി ഗാന്ധി കുറച്ച് എഴുതി അധ്യാപകൻ പറഞ്ഞു നോക്കി എഴുതാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ആ കുട്ടി നോക്കി എഴുതിയില്ല അടിയിട്ടി ആ കുട്ടി മാത്രം തെറ്റി എഴുതി എന്നിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് മോനെ നീ ചെയ്തതാണ് ശരി നീ ഇപ്പൊ തോറ്റെങ്കിലും നീ ഈ സത്യത്തിന്റെ വഴിയെ പോകണം ഇത് പറയുന്ന അച്ഛനമ്മമാരും എത്ര പേരുണ്ട് അധ്യാപകർ എത്ര പേരുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അതിലൊന്ന് മറ്റൊരു ഒരു അധ്യാപകനെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്ന എന്നെ വളരെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള അധ്യാപകൻ എന്നെ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ അവരെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യാപകനാണ് നാലാം ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പാസ്സാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം റിട്ടയർ ചെയ്തു പോയി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് മേനോൻ മാഷ് എന്ന് ചുരുക്കി പറയാം എന്റെ അയൽവാസിയാണ് ഈ മേനോ മാഷ്ടെ ഒരു കാര്യം മേനോ മാഷ്ടെ വീട്ടിൽ ധാരാളം മാവുകൾ ഉണ്ടായി എൺപത്തിനാല് തരം മാവുള്ള നമുക്ക് എത്ര പേർക്ക് എന്നറിയാന്നറിയില്ല എൺപത്തിനാല് തരം മാങ്ങയുടെ രുചിയും അതിന്റെ കണ്ണിമാങ്ങ മുതൽ മാങ്ങ പഴുത്ത മാങ്ങയും പുഴുത്ത മാങ്ങയും വരെ എനിക്ക് സ്വാദറിയാം അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു അനുഭവം പറയാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലെ ഒരു അംഗം എന്നാണ് എന്നെ കണക്കാക്കിയിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളൊക്കെ ദൂരെയാണ് ഞാൻ എവിടെ പോയി വരുമ്പോഴും ഇദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരും ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും മരുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഞാനായിട്ട് അത്ര ആത്മബന്ധമുള്ള ഒരു അധ്യാപകനാണ് ആ അധ്യാപകൻ എന്റെ വീട്ടിൽ അധ്യാപകന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് വെയിലത്ത് അല്ല ശക്തിയായ വെയിലാണ് അദ്ദേഹം ഒരു മാവിൻ തൈ നടയാണ് എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് എൺപത് വയസ്സിൽ കൂടുതലുണ്ട് എനിക്കാണെങ്കിൽ വല്ലാത്ത ദേഷ്യം വന്നു കാരണം ഇദ്ദേഹം എന്തിനെ ഉച്ച നേരത്ത് മാവുന്ന തൈ നടന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് ശ്വാസം മുട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും കൂടെ ആയി ടീച്ചറോട് പറഞ്ഞു ടീച്ചറെ മാഷകത്തേക്ക് വിളിക്കി പറ്റില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു മാഷയെ മക്കളൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല രാത്രി ശ്വാസം മുട്ട് വന്ന ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഞാനാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയില്ല മാഷകത്ത് കയറി എന്നിട്ടൊന്നും മാഷ കയറില്ല അപ്പൊ ഞാനൊരു മാങ്ങ കുതിയനായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ വീടുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അത്ര അധികം മാങ്ങ തിന്നുന്ന ആളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മാഷ എനിക്കും അറിയാം മാങ്ങയുടെ പ്രാധാന്യം മാഷ ഒന്ന് അകത്ത് കയറി ഞാൻ നടാം അത് പറ്റില്ല മാഷ പറഞ്ഞു ആന്ധ്രയിൽ നിന്ന് വന്ന മാവാണ് ഇപ്പൊ നട്ടില്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല ഉച്ചയ്ക്ക് നടണം അങ്ങനെ കുറെ ന്യായങ്ങൾ പറയാണ് ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട് മാഷ് സമ്മതിക്കില്ല അവസാനം ഞാൻ മാഷോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചു മാഷെ ഈ മാവും തയ്യ നട്ടിട്ട് ഇതിലെ മാങ്ങ ഉണ്ടായി തന്നെ മാഷയ്ക്ക് യോഗ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വലുതായി വരുമ്പോഴേക്കും മാഷ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാ മരണത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ഭയമുള്ള മാഷല്ല എന്നോട് എപ്പോഴും പറയും ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്റെ ശവം ഇടാൻ നിൽക്കരുത് മക്കളൊന്നും വന്നില്ലെങ്കിൽ നീ ദഹിപ്പിച്ചോ ഈ മാവ് കെട്ടിയാൽ മതി എന്ന് പറയുന്ന എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് രണ്ട് കൈയും ഈ തോളത്ത് വെച്ച് മാഷൊരു ചോദ്യം ആദ്യ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു എടാ നീ എത്ര മാങ്ങുന്നുണ്ട് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ മാങ്ങ കുതിയനാണ് ഒരു പതിനായിരം കുറഞ്ഞൊരു ഇരുപതിനായിരം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അതിന്റെ തൊട്ട് പിന്നാലെ വരും നീ എത്ര മാവ് നട്ടിട്ടുണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അന്ന് വരെ ഞാനൊരു മാവ് നട്ടിട്ട
പ്രസിദ്ധനായി എന്ന് പറയാവുന്ന മലയാള കവി സച്ചിദാനന്ദ മാഷ അദ്ദേഹം പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒന്നവിടെ ജോയിൻ ചെയ്ത ഒരു കാലമാണ് അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് എനിക്കാണെങ്കിൽ നാട്ടും പുറത്തുനിന്ന് സ്കൂളിൽ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ട് കോളേജ് ചെല്ലുകയാണ് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ എന്ത് പുസ്തകമാണ് വായിക്കേണ്ടത് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് എനിക്കറിയില്ല മലയാള പുസ്തകം ഒരു വിധം ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷിൽ എങ്ങനെ വായന തുടങ്ങണം എന്ന് അദ്ദേഹം ക്ലാസ്സിൽ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊക്കെ മലയാളം മീഡിയം പഠിച്ചതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്ര അറിവുണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സഹായം വേണമെങ്കിൽ എന്നെ വന്നാൽ ഞാൻ ബുക്ക് റെഫർ ചെയ്ത് റഫറൻസ് തരാം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് എടുത്തു ചെല്ലുന്നു അപ്പൊ അവിടുത്തെ മലയാളം ഭാഷ എന്നെ നല്ല പരിചയമുള്ളത് കാരണം ഞാൻ ഈ പ്രസംഗവും കവിതയും എഴുതുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹം എനിക്ക് കുറെ പ്രൈസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് പല മത്സരങ്ങളിൽ ഞാൻ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്കൂളിലൊക്കെ യുവജനോത്സവത്തിലൊക്കെ എനിക്ക് പ്രൈസ് ഒരുപാട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്നെ അറിയാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നീലാണ്ട നല്ല വായനക്കാരനാണ് നല്ല പുസ്തകം പറഞ്ഞെടുത്ത് വായിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് വായിച്ചിട്ടില്ല അധികം അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ മാഷ് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പുസ്തകം റെഫർ ചെയ്ത് തരാം അടുത്ത ആഴ്ച വരൂ ഇപ്പൊ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ലൈബ്രറി ഉള്ള കോളേജുകളിലൊന്നാണ് അന്ന് തന്നെ വളരെ കൃത്യമായി നമ്മളൊരു നമ്പർ എഴുതി കൊടുത്താൽ കൃത്യമായ പുസ്തകം ഇട്ട് തരും കാറ്റലോഗ് അങ്ങനെ തന്നെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് കാറ്റലോഗ് ഉള്ളതാണ് അന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ പോലും ഇല്ലാതെ അവിടെ ജോൺസണും മത്തായി ഒക്കെ അത് ചെയ്തിരുന്നു ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ അവർക്ക് ആവശ്യമില്ല കൃത്യമായി എടുത്ത് തരും അപ്പൊ മാഷ് ഞാൻ ചെന്നപ്പോ സച്ചി മാഷ് ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോ ഒരു നീളമുള്ള ഒരു പേപ്പറിൽ എനിക്ക് ഇന്നും ഓർമ്മയുണ്ട് ഓരോ പുസ്തകത്തിന്റെയും ഞാൻ വായിക്കേണ്ട ക്രമത്തിൽ എഴുതി കാറ്റലോഗിന്റെ നമ്പർ അതിലിട്ടു നോവൽ ഓ ത്രീ എന്നാണെങ്കിൽ ഓ ത്രീ ടു ട്വന്റി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ജെയിംസ് ഹാർഡ്ലി ചേസ് ആണ് കൃത്യം അല്ലെങ്കിൽ തോമസ് ഹാർഡിയാണ് അങ്ങനെ കൃത്യമായി നമ്പർ ഇട്ട് കവിതയിൽ ഏത് വായിക്കണം നാടകത്തിൽ ഏത് വായിക്കണം അതിന്റെ ക്രമം ഏതായിരിക്കണമെന്ന് ഒരു ഇരുന്നൂറ് പുസ്തകങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് അദ്ദേഹം എത്ര മെറ്റിക്കുലസ് ആയി ഇരുന്ന് പണിയെടുത്തിട്ട് അത് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്നെ വല്ലാതെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞാൻ പിന്നെ ഒരു ഭ്രാന്തമായ വായനയായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ജീവിതത്തിൽ ഓരോ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ നമ്മളൊരു ട്രാൻസിഷനിലാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വായിക്കുക പിന്നെ ഞാൻ വായിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വളരെ കാലം കഴിഞ്ഞ് ഒരു തൊണ്ണൂറുകളുടെ അന്ത്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ വളരെ ശക്തമായ ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്നാളാണ് എനിക്കൊരു ചെറിയ ശങ്ക എന്റെ മനസ്സിൽ തുടങ്ങാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സോയിറ്റ് യൂണിയൻ വിടുന്നു എന്നിന്റെ പ്രതിമ കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പൊ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല അങ്ങനെ തൊണ്ണൂറുകളുടെ അവസാനമാകുമ്പോഴേക്കും എന്റെ ആശങ്ക വളരെ കൂടുകയും ഞാൻ പിന്നീട് പോകുന്നത് ദില്ലിയിലാണ് ദില്ലിയിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി ലൈബ്രറിയിൽ അവിടെ എനിക്കൊരു നല്ല അധ്യാപകനെ കിട്ടി രാമേന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മഹാത്മാഗാന്ധി ലൈബ്രറിയിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ നൂറ് കോളിൽ എനിക്ക് മൂന്ന് മാസം ഒറ്റയടിക്ക് ഇരുന്ന് വായിക്കാൻ എന്നെ അദ്ദേഹം അനുവദിച്ചു എത്ര ഏത് സമയത്ത് എനിക്ക് അവിടെ ചെല്ലാം പുസ്തകം അത്യാവശ്യം സാധാരണ ലൈബ്രറി റഫറൻസാ കൊണ്ടുപോകാൻ തരില്ല എനിക്ക് മാത്രം അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ തരും ഞാൻ രാത്രി എട്ട് മണി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി പിറ്റേ ദിവസം വായിച്ച് ലൈബ്രറി തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ആ പുസ്തകം എവിടെ എത്തിച്ചിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് ഉറപ്പാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്നെ ഗൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗാന്ധിയാൻ ഓർമ്മകൾ ഗാന്ധിജിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണേണ്ടത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഗാന്ധി അറിയുന്നില്ല നമ്മൾ നമ്മളൊക്കെ ഒരു തരം അനുഷ്ഠാന ഗാന്ധിയെ നമുക്കറിയാവോ ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് എന്തോ റോഡ് വൃത്തിയാക്കണ മണിയൊക്കെയാണ് ഗാന്ധി ചെയ്തിരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ അല്ല ഗാന്ധിയുടെ നോൺ വയലൻസ് എന്താണ് എല്ലാം സ്വാധീനിച്ച് നോൺ വയലൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സങ്കല്പം അപ്പോ ആ അത്തരത്തിൽ എന്നെ സ്വാധീനിച്ച ഒരു അധ്യാപകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം മരംകൊത്തികൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടായാൽ ആ കാട്ടിൽ കൂടുതൽ തത്തകളും മാടത്തകളും ഉണ്ടാകും എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു എനിക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതെന്തുകൊണ്ടാ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മരംകൊത്തി അതിന്റെ കൂട് കൊത്തു മരംകൊത്തി ഇങ്ങനെ കൊത്തുന്ന അതിന്റെ കൂട് മുട്ടയിടാൻ അങ്ങനെ കൊത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുട്ടയിടും ഈ മരംകൊത്തിയു